ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான ப்ரிலிம்ஸ் இப்போ முடிஞ்சாச்சு அண்ட் எல்லாருமே அதோடைய ஆன்சர்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது கட் ஆஃப் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான பல வேலைகளை சம பிஸியாக இருப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு எப்படி தான் எழுதிடும் அந்த ஒன் டே நமக்கு எப்படி போச்சு முக்கியமாக இந்த ஒன் இயர் ஆஃப் ஜேர்னியில் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகுது இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான இந்த ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி இருந்துச்சு அண்ட் நான் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணேன் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் இந்த எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி எழுதி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லை இன்னும் நம்ம என்னென்ன இடங்களில் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜென்ரலாக இப்போது நம்ம வந்து மைண்ட் செட் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னுடைய மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காம கம்போஸ்டாக தான் வச்சுருந்தேன் நீ தேக் ஃபுல்லாகவே பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர்க்கெலாம் வந்துட்டு டென்ஷன்னாலே நிறைய விஷயங்கள் தப்பாச்சு ஸோ இந்த வாட்டி வந்துட்டு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல வாட்ச் ஓவர் இட் மைட் பி நம்ம கொடுக்குற அட்டம்ட்டு அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு நம்மளால் முடிஞ்ச பெஸ்ட்டை நம்ம கொடுத்துட்டோணும் அப்படிங்கிறது தான் இருந்துச்சு ஸோ படித்தது படிக்காதது அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டுட்டு நம்மளால் எவ்வளோ கரெக்டாக முடியுமோ கரெக்டாக டைம் மேனேஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா ஒரு ஆன்சர் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஷேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லாம் தவறுகள் நடந்து கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப காஷியஸ் ஆகுனா அண்ட் அதே மாதிரி விஷயங்கள் கரெக்டாக நடந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ எனக்கு வந்து டூ ஹார்ஸ் ஆஃப் மார்னிங் பேப்பர் வந்துட்டு ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாகவே இருந்துச்சு ஸோ மத்தியானத்துக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சு கொஞ்சம் அங்கங்கே ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு பட் ஸ்டில் ஓவர் ஆல் வந்து ஓகே இட் வாஸ் அ குட் அட்டம்ப்ட் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு தான் என்னுடைய மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது இருக்கு நம்ம இதில் கிளியர் பண்ணுறோம் பண்ணல அதெல்லாம் தாண்டி ஓகேப்பா ஏதோ பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வந்து இவ்வளோ நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு ஒரு டீசெண்டான அட்டம்ப்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குட்டி தாட் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம பேப்பர் அனாலிசிஸ்குள்ளே வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலி பேப்பர் கொஞ்சம் பெருசு தான் ஓகே நிறைய வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது அனாலிசிஸ் பேசிஸில் நிறைய கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் ஸ்டாட்டிக்கான கொஷின்ஸ் இருந்தால் கூட கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் கொடுத்துருந்தாங்க கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தான் பிகாஸ் இது ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் காந்தினா காந்தி பற்றின கொஷின்ஸ் டெஃபினட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அது இருந்துச்சு கவர்னர் இஷ்யூஸ் ரீசெண்டாக போய்ட்டு இருக்கிறதுனால அதில் வந்து கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அது இருந்துச்சு அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஆப்வியஸ்லி அது இல்லாத கொஷின் பேப்பர்ஸே இப்போலாம் இல்லை ஸோ அதுவும் கேட்டிருந்தாங்க ஜாகிரபி ரிலேட்டடாக வந்துட்டு கொஷின்ஸ் ரொம்ப கம்மி பண்ணிவிட்டு மேப்ஸ் பேஸ்டாக கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஜாகிரபி இருந்துச்சு பட் ஸ்டில் மேப்ஸும் கொஞ்சம் அதிகப்படியாகவே இருந்துச்சு அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டு எந்த பார்க்கு எங்கே இருக்கு இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாமே அது ரிலேட்டடாக இருந்துச்சு ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரி ஆன் தி ஹோல் கொஷின்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கூட அத்தன் கல்ச்சர்ல இருந்து எக்கச்சக்கமான கொஷின்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் முக்கியமாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் அதிகமாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு லைக் இது கேட்டிருந்தாங்க அகஸ்தியக் மலையை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஆலியாக் பற்றி ஏதோ கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் யதார்த்தமாக பேசிக்கிற மாதிரியான கேள்விகள் தான் ஸோ ஆலியாக் டேம் போகும் புலமா அந்த மாதிரியான ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷன் எங்கள் வீட்டில் இருந்த ஞாபகம் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு தான் நான் அந்த கொஷின்க்கு ஆன்சர் பண்ணேன் தேங்க்ஃபுல்லி அதெல்லாம் கரெக்டாகவும் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி மாதிரி ஆப்வியஸ்லி அகஸ்தியக் மலை அப்படிங்கும் போது திருநெல்வேலி சைடில் இருக்குது ஸோ கலக்காடு அந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ இதிலலாம் வந்துட்டு டைம் சேவ் பண்ணி மற்ற கொஷின்ஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு குவாலிட்டி வந்துட்டு அதிசயமாக இந்த வாட்டி ரொம்ப பிளெயினாக ஓப்பனாக கேட்டிருந்தாங்க அது குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்டாட்டிக் மாதிரி தெரியும் பட் ஸ்டில் அதுவும் ஸ்டாட்டிக் கிடையாது கொஞ்சம் கரெக்ட் ஆஃப் பேக்கப் இருக்க ஸ்டாட்டிக் தான் பட் ஸ்டில் ஓகே அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான விஷயங்கள் தான் இஃபட்டால் நம்ம ஹிந்து அடிட்டோரியல்ஸ் ஒழுங்காக படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த கவர்னர் கொஷின் அண்ட் அதே மாதிரி அந்த எந்த கமிஷனில் வந்து இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் ஸ்டில் தட் இஸ் ஓகே அண்ட் அனாலிசிஸ் பேஸ்டில் கொஞ்சம்
அதை விட்டுறலாம் பட் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல அட்டம் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம செம ஃபாஸ்ட்டாக இருந்திருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் அந்த கொஷின் பேப்பரே வந்துட்டு டிசைன் பண்ண பட்டுருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஓவர்காலாக வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக தான் இருந்துச்சு பிகாஸ் ஓகே நம்ம வந்து எதுவும் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் நியர்லி ஒரு நைன்டி கொஷின்ஸ்க்கு வந்துட்டு நான் டூ ஆப்ஷன்ஸ் டெஃபினட்டாக எலிமினேட் பண்ணிட்டேன் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு இதுதான் ஆன்சர் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு நான் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன் மிச்சது எல்லாத்துக்குமே டூ ஆப்ஷன்ஸ் டெஃபினட்டாக எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு பாக்கி டூ ஆப்ஷன்ஸில் வச்சுட்டு தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஓகே எனக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு எந்த சப்ஜெக்டை நான் செம ஸ்ட்ராங்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு எதில் நான் வீக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு எப்படி நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இதுதான் ஓவர்காலில் என்னுடைய பேப்பர் ஒன்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஜஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அண்ட் பேப்பர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலி இட் வாஸ் அ பிட் ட்ரிக்கி கொஷின் பேப்பர் ஓகே ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து நீங்க என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ தட் சீஸ்ட் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதில் நான் சொல்லியிருக்கும் போது என்ன சொல்லியிருப்பேனா நீங்கள் இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் தீம்னு இருந்தால் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நமக்கு குழப்பதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ அதுலேயும் இங்கிலீஷ் அட்டன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மூணு நாலு கேள்விகள் இருக்கிறத ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் நீ தேக்கு கொஷின் பேப்பர்களா அந்த மாதிரி கேள்விகளே கேட்கலை எல்லாமே வந்துட்டு ஒன் பேரக்ராஃப் ஒன் கொஷின் அதுவும் சென்ட்ரல் தீம் ரிலேட்டடா இல்லை அப்படின்னா டூ கொஷின்ஸ் அதுவும் அனாலிசிஸ் பேஸ்டா ஸோ ஆக மொத்தம் நீங்க வந்து ஒவ்வொரு டூ டூ கொஷின்ஸ் அதான் மேக்சிமமே அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ டைம் கன்சியூமிங்கான ஒரு கொஷின் பேப்பர் அண்ட் அதை தாண்டி நிறைய லாஜிக்கல் தான் கேட்டிருந்தாங்க சும்மா நார்மலான கேள்விகள் எல்லாம் தாண்டி ஒரு ஃபார்முலா அப்ளிகேஷன் அந்த மாதிரியான கேள்விகளே இல்லாமல் செம்ம லாஜிக்கலாக இருந்தது அந்த புக்கு பேப்பர் சம்ஸ்லாம் செம்மையாக இருந்தது அதாவது இப்போ பேஜை வந்துட்டு நீங்க ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்றீங்க டோட்டல் டிஜிட்ஸ் இத்தனை இருக்கு அப்போ மொத்தமாக அந்த புக்கில் எத்தனை பேஜ் நம்பர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்துச்சு அதே மாதிரி எத்தனை ஃபைவ் இருக்கு ஒன் டூ தௌசண்ட் இது கொஞ்சம் பேசிக்காக நார்மலான ஒரு கேள்வி தானே அண்ட் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்துட்டு லாஜிக்காக நம்ம யோசிச்சா மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இன்க்ளூடிங் நியூமரிக்காக விஷயங்கள் எல்லாமே அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க இங்கிலீஷ் வந்துட்டு நான் சீரியஸ்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை பிகாஸ் நீங்கள் என்ன அசியூம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க நம்ம எல்லாத்தையுமே அசியூம் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்மளுடைய ஒரு பழக்கம் கூட ஸோ அது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது டைம் கன்சியூமிங் அப்படிங்கிறத தாண்டி எதை எப்போ எதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க எதை ஃபஸ்ட்டு விட அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் டு மை என்ன சொல்கிறது அந்த அளவுக்கு நான் வந்து அதிசயிச்சு போன விஷயம் என்ன அப்படின்னா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லை போன வருஷம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனோடைய ஃபிலிம்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து செட்ஸே கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஒரு அஃப்லி ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் கிட்ட டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன்லேருந்து இருந்துச்சு பட் இந்த வாட்டி பார்த்தா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனே இல்லை இங்கிலீஷாக கொடுத்துருந்தாங்க ஏன்டா இவ்வளோ படுத்துவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் லாஜிக்கல் வாஸ் டு குட் ஸோ அண்ட் இதுவும் வந்துட்டு நியூமரிக்கும் வந்துட்டு நம்ம லாஜிக்லி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம்னா பண்ண முடியும் பட் இந்த வாட்டி பிகாஸ் ஆஃப் சி சாட் அண்ட் மார்னிங் பேப்பரும் சேர்த்து கொஞ்சம் ரொம்ப டஃப் இருந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறதுனால கட் ஆஃப் குறையும் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் பட் தெரியல நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் யாராலையும் கட் ஆஃப் பர்ஃபெக்டாக ப்ரெடிக்ட்லாம் பண்ண முடியாது அண்ட் அதே நேரத்தில் கட் ஆஃப் என்ன வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம யாருக்கும் தெரிய போகுது இல்லை கட் ஆஃப்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இதோடைய ரிசல்ட்ஸ் வரும் தெரியுமா ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் யார் ஃபஸ்ட் வந்திருக்காங்க செகண்ட் வந்திருக்காங்க அப்படின்லாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்கும் இல்லை அதுக்கப்புறம் மன் வீக் கழிச்சு தான் கட் ஆஃப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃபிலிம்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ எழுதியிருக்கீங்க எப்படி எழுதியிருக்கீங்க அப்படிங்கெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்க போகுது நீங்கள் என்ன மார்க் எடுத்துக்கீங்க அண்ட் எது வந்து ஆக்சுவல் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறதெல்லாம் யூபிஎஸ்சி ஒன் இயர் கழிச்சு தான் வெளியிடுவாங்க ஸோ நம்ம அப்போ தான் பார்க்கணும் அந்த ஹால் டிக்கெட் எல்லாம் கொஞ்சம் பத்துமா சேர்த்து வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் அப்போனு நமக்கு வந்துட்டு ஹால் டிக்கெட் கையில்
ரொம்ப ஹாப்பியாக ஜாலியாக அந்த பாயிண்டில் அந்த கொஷின் பேப்பராக நான் அட்டன் பண்ண அவ்வளோதான் ஸோ நார்மலி வந்து யூபிஎஸ்சி கொஷின் பேப்பர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பதட்டம்லாம் இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு கொஷின் பேப்பர்ஸை ப்ராக்டிஸ் மார்க் டெஸ்ட்லாம் நான் எப்படி எழுதுவேனோ அதே மென்டாலிட்டியோட தான் எழுதினேன் பிகாஸ் நான் மார்க் டெஸ்ட்டும் இந்த வாட்டி அதே மென்டாலிட்டியோட யூபிஎஸ்சி எழுதுகிற மென்டாலிட்டியோடு எழுதினேன் ஸோ அதே மென்டாலிட்டியை வந்து கடத்திட்டு வந்துட்டேன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் அ குட் திங் அவ்வளோதான் ஸோ கிளியர் பண்ணுறோம் பண்ணல அண்ட் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுக்குள்ளேயும் நான் போய்க்காமல் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கேன் அவ்வளோதான் பட் அதுக்காக அதையும் நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும் இதோடைய அனாலிசிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபோர் பார்ட்ஸ் வீடியோவாக வந்துடும் ஸோ வந்துட்டு சீரிஸ் டி தான் எனக்கு வந்துச்சு ஸோ அதனால் சீரிஸ் டியை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அண்ட் நீங்கள் அந்த கரஸ்பாண்டிங் கொஷின்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தேடிக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பர் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் நாலு செட் வரும் இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் நகை இன்ஸ்டியூட்ஸ்லேருந்து பார்த்து ஃபைனலைஸ் பண்ண ஆன்சர்ஸ் வச்சு தான் சொல்லுவேன் அது எக்ஸாக்ட் ஆன்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத தாண்டி ரஃப்லி இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தி ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் நான் சொல்ல வேண்டியது கட் ஆஃப் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் அண்ட் மற்ற விஷயங்களை பற்றி நம்ம இன்னும் ஃபர்தர் இதில் பேசலாம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல்சோ டெட் குட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் அவங்களே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் யூ கேவ் அ குட் அட்டம்ட் இந்த அட்டம்டே வேணான்னு பல பேர் உட்காந்து இருக்கும் போது நீங்கள் அட்டம் கொடுத்ததே பெரிய விஷயம் ஸோ அதனால் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் இ பெஸ்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி திங் டு சே ப்ளீஸ் டூ சேமி இந்த காமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு ப்ளீஸ் டு ஜாயின் ஓவர் த